let's have a word of prayer. Bir dua edelim. Father, we thank you God for the opportunity. Baba bu fırsat için teşekkür ediyoruz. To be in your presence today. Bugün senin varlığında olabildiğimiz için. And we're excited about what you're going to do. Ve yapacakların için çok heyecanlıyız. We're excited about the results of the preached word of God. Bu Tanrı'nın sözünün sonuçları için çok heyecanlıyız. We ask you that you confirm your word. Rab sözünü kanıtla Rab. Confirm your word with signs and wonders. Mucizelerle sözünü kanıtla Rab. I'm believing that everyone that hears these messages. İnanıyorum ki bu mesajı duyan herkes will be healed. They will be delivered. They will be set free by the power of Almighty God. And Lord, we will give you the praise and all the honor and all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. If you have your Bibles, turn me please to the book of Matthew, chapter 8. In our family, we call the book of Matthew the healing chapter. Biz ailemizde e, Matta'ya e, şifa ayetleri diyoruz. Oh, it's a wonderful, it's a wonderful place to look and be encouraged about the healing power of God. Tanrı şifa gücüyle ilgili e, ikna olmak için çok güzel bir bölüm. What keeps many people from receiving healing is that they think this. İnsanları şifa almalarından durduran şey şudur. This is what you'll hear people say a lot. İnsanların şunu dediğini duyarsınız çok fazla. They'll say things like in God's time. Diyorlar ki Tanrı'nın zamanında. Or they'll say when God is ready. Ya da Tanrı hazır olduğunda derler. Then I'll receive my healing. O zaman şifamı alacağım. Jesus is always ready to heal. İsa şifa vermek için her zaman hazırdır. If it's not God's time, when will it be God's time? Tanrı'nın vakti değilse ne zaman Tanrı'nın vakti olacaktır? If faith is always now. İman şu ansa. Şimdi ise we receive our healing by faith. O zaman şifamızı imanla alıyoruz. And if faith is always now, ve iman her zamansa healing is now. Şifa da şimdidir. Let's look at Matthew chapter 8. Matta 8'e bakalım. And I'll read the first three verses. İlk üç ayeti okuyacağım. When Jesus came down from the mountain, great crowds followed him. And behold, a leper came and to him and knelt before him saying, Lord, if you will, you can make me clean. Jesus stretched out his hand and touched him, saying, I will be clean. And immediately his leprosy was cleansed. İsa dağdan ince büyük bir kalabalık onun ardından gitti. Bu sırada cüzamlı bir adam yaklaşıp, Ya Rab istersen beni temiz kılabilirsin diyerek onun ayaklarına kapandı. İsa elini uzatıp adama dokundu. İsterim temiz ol dedi. Adam anında cüzamdan temizlendi. Jesus said, if you will, I am really, I'm willing to be, for you to be healed. İsa dedi ki, ben istiyorum senin şifa almanı. Jesus healed immediately. İsa anında iyileştirdi. I'm going to give you six reasons why you can be healed immediately. Anında iyileşmeniz için size altı neden vereceğim. Number one, understand the word immediately. Birincisi, sözü hemen anlayın. It's used 55 times in the Bible. Ee, kutsal kitapta 55 kere kullanılmıştır bu. And those 55 times are found in the New Testament. Ve bu 55 kere yeni anlaşmada bulunmuştur. Most of them surround the miracle ministry of Jesus Christ. Çoğu İsa Mesih'in mucize hizmetinden görülür. No one ever came to Jesus and Jesus told them to come back another day. Kimse İsa'ya gelip de İsa onlara bir sonraki gün gel demedi. Whenever people came to Jesus, insanlar İsa'ya ne zaman geldiklerinde, whenever they needed healing, şifa ihtiyaçları olduğunda, he always provided the healing that they were after. O şifayı Tanrı hep sağlamıştır onlar için. Hebrews chapter 13 verse 8 says. İbraniler 13. bölüm 8. ayet diyor ki. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. İsa dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. So we understand that Jesus heals immediately. O yüzden biz anlıyoruz ki İsa anında iyileştirir. The Bible says in Hebrews chapter 11 verse 1. Kutsal kitap İbraniler 11. bölüm 8. ayet 1. ayette diyor ki. faith is. İman şimdidir. Faith is always now. İman her zaman şimdidir. Faith is never in the future. İman hiçbir zaman gelecekte değildir. Whenever you say someday I'll be healed. Pazar günü iyileşeceğim dersen or someday I'm going to receive my healing. Ya da bir gün şifamı alacağım dersen you're never in faith. Hiçbir zaman imanda değilsin. Faith says it's mine. İman der ki o benim. It's been paid for. Ödendi bu. And I take it now. Ve ben şimdi alıyorum. I take it by faith. İmanla alıyorum. Faith is the ability to go beyond what you can see, feel, taste and touch. İman düşünüp görebileceğiniz, dokunabileceğinizin daha ötesine gitmektir. If, uh, you're, if, uh, Mental assent of the word of God always is based on what you feel. 
Tanrı'nın sözünün e, aklınıza düşündüğünüzde her zaman kendi hissettiğinize göre olur. Mental, ment, just mentally ascending to the word of God says, I know that God is a healer and I believe the Bible, but I've not received mine yet. E, kutsal kitabı okuduğunuzda aklınızda düşündüğünüzde ben Tanrı'nın dediklerine inanıyorum ama ben henüz şifamı almadım. But this is what faith sounds like. Ama iman şöyle der. Let every man be a liar but let God's word be true. Herkes yalancı olabilir ama Tanrı'nın sözü gerçek olsun. God said with his stripes I am healed. Tanrı dedi ki onun kırbaç yaralarıyla ben şifa buldum. God says he is my healer. Tanrı diyor ki ben senin e, şifa verenenim. And so if God says I'm healed then I believe by faith I'm healed. O yüzden Tanrı benim iyileştiğimi söylüyorsa ben imanla inanıyorum iyileştiğime. It, it doesn't matter what I feel like I believe the word of God above my feelings. Şu anda ben ne hissettiğim önemli değil ama Tanrı sözüne inanıyorum hissettiğim şeyle ilgili. So when I come to God with sickness in my body? O yüzden Tanrı'ya bedenimde hastalıkla geldiğimde I open up the book uh, the Bible to Matthew chapter 8. Matta 8'i açıyorum kitsal kitapta. And I read where Jesus said, "I will be healed." Ve Tanrı'nın İsa'nı dediğini okuyorum ve diyorum ki ben iyileşeceğim. I say, I thank you, Lord God, I take it right now. Baba teşekkür ediyorum, şu anda alıyorum şifamı. And then you begin to act like you're healed. Ondan sonra şifanı almış gibi davranmaya başlıyorsun. Heal people get up and go to work. Şifasını almış insanlar kalkıp işe gidiyor. Heal people come to church. Şifasını almış kişiler kiliseye geliyor. With his stripes we are healed. Onun yaralarıyla şifa bulduk. Number one, you got to understand immediately. Birincisi anında anlamanız gerekiyor. Number two, reason I believe God wants you healed immediately. Tanrı'nın e, iyileş mesinin istediğinin ikinci anlamıysa Jesus feels what we feel. İsa biz ne hissediyorsak onu hissediyordur. Look at Matthew 8:16. Matta 8:16'ya bakalım. That evening they brought to him many who were oppressed by demons and he cast out the spirits with the word and healed all who were sick. This was to fulfill what was spoken by the prophet Isaiah. He took our illnesses and he bore our diseases. Akşam olunca birçok cinliyi kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları tek sözde kovdu, hastaların hepsini iyileştirdi. Bu peygamber yaşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Zayıflıklarımızı o kaldırdı, hastalıklarımızı o üstlendi. This says that he took our illnesses. Burada diyor ki hastalıklarımızı o üstlendi. He bore our diseases. Zayıflıklarımızı o kaldırdı. At the cross he became sick with my sicknesses. Çarmıhta benim hastalıklarımla hastalandı. Jesus knows what I'm feeling when I'm struggling with sickness and disease. İsa hastalıkla ve illetle uğraşırken neler hissettiğimi biliyor. Look at Hebrews chapter 4 verse 15. İbraniler e, 4:15'e bakalım. Hebrews chapter 4 verse 15 says We do not have a high priest which is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in the time of need. Çünkü baş kainimiz zayıflıklarımızla bizi yan, yakınlık duymaya, duyamayan biri değildir. Tersine her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir. Onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım. Öyle ki yardım gereksindiğimiz, e, gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım. The Bible says that Jesus was tempted in every way in which we were tempted. Kutsal kitap diyor ki biz nasıl denendiysek İsa da öyle denenmiştir. I believe what that means is that Jesus was tempted to rely on his own ability instead of God's. Şu, şu demek olduğuna inanıyorum. Tanrı kendi gücüne e, kendi gücüne yaslanmaya da denenmiştir. But Jesus learned these words. I I'll only do what my father does. Ama İsa e, şu kelimeleri öğrendi. Babam ne yaparsa ben onu yapacağım. I only say what my father says. Babam ne der ben onu dediğini diyeceğim. Babamın gittiği yere ben de gideceğim. And so Jesus made himself depend on his father. O yüzden İsa kendisi e, sırtını babasına yasladı. Jesus Christ 100% God and 100% flesh. İsa Mesih %100 ben, benlikte, %100 Mesih olarak, %100 Tanrı olarak. But even though he was 100% God, he still totally depended on his father's ability. %100 Tanrı olmasına rağmen babasının yeteneğine, babasının işlevine dayandı. I believe it's God's will for you to be healed immediately because Jesus feels what you feel. Siz e, Tanrı sizin hissettiğiniz şeyleri hissettiği için Tanrı sizin hemen iyileşmenizi istediğine inanıyorum ben. Point number three. Üçüncüsü ise The reason why I believe that Jesus heals immediately is Jesus has compassion. İsa'nın e, hemen iyileştirdiğini in, e, inanmamın nedenlerinden biri İsa'nın tutkuya sahip olması. 
Turn with, with to Isaiah 49. Gidelim. And I'm going to start reading in verse 13. Ve 13 okuyacağım. I love the word of God. Tanrı sözünü çok seviyorum. I'll start reading in verse 13. Sing for joy, O heavens, and exalt, O earth. Break forth, O mountains, into singing. For the Lord has comforted his people, and he will have compassion on his afflicted. Ey gökler, sevinçle haykırın, neşeyle coş, ey yeryüzü. Ey dağlar, sevinç çığlıklarına katılın. Çünkü Rab halkını avutacak, ezilene merhamet gösterecektir. Verse 14. 14. But Zion said, the Lord has forsaken me. My God has forgotten me. Oysa Sion, Rab beni terk etti, Rab beni unuttu diyordu. Many times when people were struggling with sickness and disease in their body, they feel like God has forgotten about them. İnsanlar bedenlerinde hastalıkla, illetle uğraştıklarında Tanrı'nın onları unuttuğunu düşünüyorlar. They feel like I hear these great sermons about healing, but where's my miracle? Şöyle düşünüyorlar, ben büyük vaazlar duyuyorum şifa ile ilgili ama benim mucizem nerede? Verse 15 says. Can a woman forget her nursing child that she should have no compassion on the son of her womb? Even those that, that these may forget, yet I will not forget you. 15. ayet. Ama Rab kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi diyor. Rahminden çıkan çocuktan sevecenliği esirger mi? Kadın unutabilir ama ben asla unutmam. A mother cannot forget her nursing child. Bir anne emzirdiği çocuğunu unutamaz. She becomes more and more full of milk and she even begins to hurt waiting and longing to be with that child. O çocuğun yanında olmak için can çeker anne. God is full of compassion. He's full of mercy. He's longing to do a miracle for you today. Tanrı tutkuyla dolu, merhametle dolu ve sizin için bir şey yapmak istiyor bugün. Verse 16 says, "Behold, I've engraved you in the palms of my hand." Your walls are continually before me. You are tattooed on the hand of God. 16. ayet. Bak adını avuçlarıma kazıdım. Duvarlarını gözlüyorum sürekli. Sizin adınız Tanrı'nın eline e, dövme olarak yapılmıştır. Satan's two-pronged attack about against your body is this. Satan's uh, two uh, points of attack. E, i̇blisin e, He attacks you two different ways. İblis sizi iki farklı yerden etkiler. Size e, e, size iki farklı yoldan size savaş açar. Number one, Satan wants you sick. Birincisi, e, iblis sizin hasta olmanızı istiyor. And number two, he wants you to think God has forgotten you. Ve ikincisi, Tanrı sizi unuttuğunu düşünmek istiyor. Or that you've done something to make him mad at you. Ya da on, e, sizin Tanrı'nın size kızgın olması için bir şey yaptığınızı düşünmenizi But istiyor. But just like a nursing mother cannot forget her child, God cannot forget you. Ama çocuğunu emziren bir anne gibi Tanrı sizi asla unutamaz. Hallelujah. Hallelujah. Look at Isaiah 54:9. Yeshaya 54:9'a bakalım. Isaiah 54:9 says, "This is like the days of Noah to me, as I swore that the waters of Noah should no more go over the earth. So will I swore that I will not be angry with you. I will not rebuke you." Bu benim için Nuh tufanı gibidir. Nuh tufanının bir daha yeryüzünü kaplamayacağını nasıl ant içtimse sana öfkelenmeyeceğimi, seni azarlan, azarlamayacağıma da ant içiyorum. Religion tells you that God's mad at you. God's mad at you. He's going to get you for that. Din her zaman size Tanrı sana kızgın, Tanrı sana kızgın ve hesabını ödeyeceksin diyor. Every other religion tells you what you have to do to get to God. Diğer dinler size Tanrı'ya nasıl ulaşabileceğinizi e, söylüyorlar. But Christianity is the only way, way to serve God where he tells you what God did to get to you. Ama Hristiyanlık Tanrı'nın size ulaşmak için yaptığı şeyleri anlatan dindir. He said Just as you see a rainbow in the sky, and remember, I'll never destroy the earth again. Ne zaman e, gök kuşağını gördüğünüzde işte diyor seni asla unutmayacağım. He said with that same kind of covenant, I'm telling you, I will not be angry with you. Dedi ki bu aynı anlaşma ile birlikte sana diyorum ki sen sana asla kızmayacağım, öfkelenmeyeceğim. I know that goes against all the religion that you've heard. Biliyorum bu sizin duyduğunuz tüm dinlere karşı geliyor. But everything that you did that deserved the wrath of God. He took it out on Jesus so he'd never have to take it out on you. Tanrı size kızgınlığını sizden çıkarmak yerine size kızmamak için İsa Mesih'den çıkardı. Jesus took my place. İsa benim yerimi aldı. God's not mad at you. Tanrı sana kızgın değil. God's not angry at you. Tanrı sana öfkeli değil. That's why I believe in the rapture of the church. O yüzden ben e, kilis 
senin göğe alınmasına inanıyorum. Because the earth is groaning waiting for the judgment of God. Çünkü yeryüzü Tanrı'nın e, yargısını bekliyor. But God cannot deal with this planet the way it needs to be dealt with with the church still here. Ama kilise buradayken Tanrı yeryüzüne vermek istediği cezayı veremez. So God is a God of compassion. O yüzden Tanrı tutku tanrısıdır. He loves you too much to keep you like you are. Sizi olduğunuz gibi bırakmak e, istemiyor, çok seviyor. Before Jesus went to the cross to pay the price for your sin. Tanrı e, İsa e, çarmıha günahlarınızı ödemek için gitmeden önce Jesus stopped by the whipping post to pay the price for the healing of your body. İsa sizin şifanız e, beden şifanız için yakarıyordu. I believe one of the reasons why you can be healed immediately is because of the compassion of God. Anında iyileşebilmenize inanmamın nedeni Tanrı'nın tutkusu yüzündendir. He's not mad at you, he's not holding out on you. Size kızgın değildir, size öfkeli değildir. He's not trying to teach you a lesson. Size bir ders vermeye çalışmıyor. God only has two teachers. Tanrı sadece iki öğretmene sahiptir. The Holy Spirit and the Word of God. ve Tanrı'nın sözü. Hallelujah. Hallelujah. God doesn't use sickness and disease to teach his people. Tanrı halkını öğretmek için hastalık ve illetleri kullanmıyor. Number four. Dördüncüsü. The reason why God wants you healed immediately. Tanrı'nın size anında iyileşmenizi istemenin nedenlerinden biri. Is healing is the children's bread. Şifa çocukların ekmeğidir. Look at 1 Timothy chapter 5. Birinci Timoteos 5'e bakalım. 1 Timothy chapter 5. Birinci Timoteos 5. bölüm. That's my name, Timoteos. I like that. Timoteos. <gülüyor> Benim adım çok seviyorum bu adı diyor. Hallelujah. We're having fun today. Eğleniyoruz bugün, değil mi? 1 <gülüyor> Timothy chapter 5. Birinci Timoteos 5. bölüm. Hallelujah. Hallelujah. Before I read that. Okumadan önce şunu söyleyeyim. It is God's responsibility to heal you. Sizi iyileştirmek Tanrı'nın sorumluluğudur. God, and God is not delinquent in his responsibility. Ve Tanrı sorumluluklarını asla boşa e, bırakmaz, boşta bırakmaz. 1 Timothy 5:8 says, if anyone does not provide for his own relatives, especially the members of his household, he's denied the faith and is worse than an unbeliever. 8. ayet diyor ki kendi yakınlarına özellikle de ev halkına bakmayan kişi imanı inkar etmiş, imansızdan beter olmuştur. And the Bible says healing is the children's bread. Ve kutsal kitap diyor ki şifa çocuğun ekmeğidir. God would not ask us to do something he's not willing to do himself. Tanrı kendisi yapmak istemediği şeyi bizim yapmamızı istemez. Hallelujah. Hallelujah. Daily provision is my bread. Günlük sağlayış benim ekmeğimdir. Let's look at this story of Jesus in Matthew chapter 15. Matta 15. bölümde Tanrı'nın şu hikayesine bakalım İsa'nın. God has commanded us to take care of our family. Tanrı ailelerimize bakmak için bizi e, göndermiştir, söylemiştir bize. And we're no longer servants, we're sons. Ve biz artık hizmetkarlar değiliz, oğullarıyız. I'm sorry, if I've got to be the bride of Christ, you've got to be the son of God. Ben e, Tanrı'nın e, geliniysem, sen Tanrı'nın oğlu olmak zorundasın. What can I say? Ne diyebilirim? <laughs> uh, Matthew chapter 15, verse 21. Matta 15, 21. ayet. She beat me there. <laughs> her father taught her to find things well. That's good. Matthew 15:21 says. Matta 15:21 diyor ki. And Jesus went away from there and withdrew to the district of Tyre and Sidon. And behold, a Canaanite woman from that region came out and out and was crying, Have mercy on me, O son, Lord, son of David. My daughter is severely oppressed by a demon. But he did not answer her a word, and his disciples came and begged him, saying, Send her away. She's crying after us. And he answered, I was only sent to the lost sheep of the house of Israel. İsa oradan ayrılıp Sur ve Sayda bölgesine geçti. O yöreden Kenanlı bir kadın İsa'ya gelip, Ya Rab, ey Davut oğlu, halime acı, kızım cine tutuldu, çok kötü durumda diye feryat etti. İsa kadına hiçbir karşılık vermedi. Öğrencileri yaklaşıp, sal şunu gitsin diye rica ettiler, arkamızdan bağırıp duruyor. İsa, ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim diye yanıtladı. Bu Kenanlı bir kadında Tanrı ile anlaşması yoktu. She cried after Jesus, "Son of David, have mercy on me." E, Tanrı, e, İsa'nın arkasından e, bağırdı, e, Davut'un oğlu üzerimde merhamet et. The disciples tried to get her to shut up. Öğrenciler onu susturmaya çalıştı. But she cried out more. Ama daha çok yakardı. And Jesus said, "I'm only come to the lost sheep of the house of Israel." Ve İsa dedi ki, İsrail'in kaybolmuş koyunları için geldi. Verse 25. 25. ayet. But she came and knelt before him. 
saying, Lord, help me. Kadın ise yaklaşıp ya Rab bana yardım et diyerek onun önünde yere kapandı. One translation says she came and worshipped him saying Lord help me. Başka bir çeviri e, diyor ki Tanrı'nın İsa'nın önüne geldi ve e, ona tapındı dedi ki bana yardım et. When you come to God and ask for his help. Tanrı'ya gelip yardımını istediğinizde What you're doing is turning your trust away from what I can do and you're depending on the, his, his ability. Yaptığınız şey kendinize güvenmek değil ona güvenmektir. And when you do that God marks that down as worship. Ve bunu yap Tanrı bunu tapınma olarak yazar bir kenara. It's great to say hallelujah, praise the Lord, glory to God. Hallelujah, Rabbi övgüler olsun, Rabbi övelim demek kolay. But sometimes the greatest worship can be says God, I can't help myself, I need your help today. Ama bazen en büyük tapınmalar şöyle oluyor. Rab ben bir şey yapamıyorum, bana yardım et. And after she said Lord help me, verse 26, and he answered, it is not right to take the children's bread and throw it to the dogs. 26. ayet. İsa ona ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir dedi. Can I tell you something? Size bir şey diyebilir miyim? Women back in Jesus' day didn't like being called a female dog just like they don't like that today. İsa'nın günlerinde köpeklere e, kad, e, köpeklere kızmış. Kız köpeklere e, adlandırma yapılmıyordu. <gülüyor> It's almost like God was trying to offend her brain. Yani Tanrı bilerek isteyerek onları gücendirmek istiyordu. That, Ama onu bıraktı ve e, daha çok Tanrı'nın yüzünü aradı. She said, yes, Lord, Dedi but, ki, but even the dogs get the crumbs that fall from the master's table. Kadın e, haklısın ya Rab dedi. Ama köpekler de efendilerin sofrasından düşen kırıntıları yer. Then Jesus answered her, O woman, great is your faith. Be it done unto you as you desire. And her daughter was healed. O zaman İsa ona şu karşılığı verdi. Ey kadın imanın büyük, dilediğin gibi olsun ve kadının kızı o saatte iyileşti. We are a family and we get more than the crumbs that fall from the master's table. Biz aileyiz ve kölenin masasından düşen kırıntılardan daha fazlasını alıyoruz. How do you know the son of the baker never has to go without bread? Kaçınız biliyorsunuz ki fırıncının oğlu ekmeksiz asla gitmez, yaşamaz. Can you smell that? Şunu kokuyu koku, koku geliyor like mu sana? Does anyone else like the smell of fresh baked bread? Taze ekmeğin oh, kokusunu seven başka kim var? Oh, the bread's been proofed, it's risen. Ekmek yaşıyor, dirildi. Put a little coat of butter on the top. Üstüne biraz tereyağı. And it's sitting in the oven, it's ready to be taken out. Orada oturuyorsun, çıkmasını bekliyorsun ekmeğin oh, fırından. Oh, can you smell that? Hallelujah. O koku geliyor mu? Hallelujah. I'm telling you right now, heaven's ovens are baked with fresh bread today. Size söylüyorum, cennetin fırınları taze ekmeklerle dolu. You don't have to wait till tomorrow. You can have your miracle right now. Yarını beklemek zorunda değilsiniz. Mucizenizi şimdi alabilirsiniz. I'm preaching the word of God to you. Ben size Tanrı'nın sözünü vaaz ediyorum. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. İman Tanrı'nın sözünü duymakla ve duymakla gelir. Faith is coming into your house right now. İman şu an sizin evinize geliyor. Faith is coming into your room right now. İman şu an odanıza geliyor. Faith is coming in this lady right now. İman Hallelujah. şu an bana geliyor. Hallelujah. Şimdi koşacağım ve yılmayacağım. I'm telling you right now, reach up there and pull you off some bread. Şimdi oraya gidin, taze ekmeğinizi alın. Take the butter of the Holy Ghost and spread it all over the top of it. Kutsal ruhun tereyağını alın ve ekmeğin üstüne sürün. Let the butter of the Holy Ghost run down your elbow. Kutsal ruhun tereyağı e, ellerinizden aksın. And take your prestigious helping as a child of the Most High God. Ve size <laughs> o güzel hizmeti vermiş kutsal ruhtan alın ekmeğini. Hallelujah. Hallelujah. <laughs> Glory to God. Rabbi övgüler olsun. I believe God wants you healed immediately. İnanıyorum ki Tanrı sizin ansızın iyileşmenizi istiyor. Number five. Beşincisi. We're doing really good on time. Çok iyi gidiyoruz değil mi vaktimizle? <laughs> Here's the reason why I believe God wants you healed immediately. Tanrı sizin anında şifanızı almasını istediğim inandığım şeyden biri. Sickness is oppression from the devil. Hastalık iblisten baskıdır. 1 John 3:8 says. 1. Yuhanna 3:8 diyor ki. That Jesus was manifested to destroy the works of the devil. İsa iblisin işlerini mahvetmek için işledi. Acts 10:38 says. Elçilerin işleri 10:38 diyor ki. That God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost. İsa, e, Tanrı Nasralı İsa'yı kutsal ruhla mesedişle mesetti. Who went about doing good? 
e, iyilik yaparak, dolaşarak iblisin altında baskıda olan herkesi iyileştirdi. Hallelujah. Hallelujah. Hastalık ve illet baskıdır. And it comes from the devil. Ve iblisten gelir. The thief comes to steal, kill and destroy. Ne diyor iblis çalmaya, e, hırsız çalmaya, öldürmeye ve mahvetmeye But gelir. Jesus said, I've come to give you life and life Ama more İsa abundantly. diyor ki sana bol yaşam vermeye geldi. He's a good God. O iyi bir tanrı. He is absolute good. O iyilikle doludur. There's no bad in him. Onda onda kötü yoktur. If an absolute cold. And when it's absolutely cold. Her şey soğuk olduğunda. There is no heat left in the air. E, havada sıcaklık olmadığında But that is hundreds and hundreds of degrees below zero. Yani sıfırların altındayken Even with it's if it's 20 degrees below zero. Yani e, sıfır derecenin altında the, düşmüş there's, olsa bile There's still heat left in the air. Ama havada hala bir sıcaklık var. But God is absolute good. Ama Tanrı hala sı- ha- e, çok iyidir. There is no bad in him. Onda kötü yoktur. So God is here to do you good today. O yüzden Tanrı size iyilik yapmak için burada bugün. Healing is the children's bread. Şifa çocuğun ekmeğidir. Is, you are being oppressed by the devil. İblis tarafından baskı görüyorsunuz. Recognize those symptoms in your body that pain is of the devil. E, bedenizdeki semptomlar o acı iblistendir. Ve bugün gidiyor İsa'nın adıyla. Ben e, cinle tutsak olduğunuza inanmıyorum. İnanıyorum ki insan bir e, ruhtur ve bir bedende yaşar. My spirit man is eternal. Benim ruh adamım sonsuzdur. I'm My spirit and God's spirit became one. Benim ruhum ve Tanrı'nın ruhu bir oldu. But this spirit man, the real me, ama bu ruh adam gerçek ben lives in the house of this flesh body. Bu e, bedende yaşar. Sometimes a house gets termites. Termites. Uh, sometimes a house gets bugs. E, bazı e, bazen evler böceklerle dolu olur. But that doesn't mean the person has bugs. Ama bu kişinin böceklerle dolu olduğu anlamına gelmez. Just the house he lives in. Sadece yaşadığı ev böceklerle doludur. My spirit man is sealed. Benim ruh, e, ruh adamım. But sometimes the enemy tries to get in my house. Benim ruh adamım düzgündür, temizdir ama bazen e, iblis benim evime girmeye çalışır. But greater is he that's in this house. Ama bu evde olan than he that's in the world. Dünyada olandan daha büyüktür. And you have the right to say. O yüzden sizin Satan I don't want you come out of me now in İblis Jesus seni name. istemiyorum benden çık insanın adıyla deme yetkiniz vardır. And that sickness will go. Ve bu hastalık gidecektir. The pain will go. Acı gidecektir. And you'll begin to receive immediately your manifestation. Ve anında şifanızı alırsınız. Hallelujah. Hallelujah. <gülüyor> sickness and disease is not a constant battle. Hastalık ve illet e, sürekli savaşta olan bir şey değildir. When Jesus said it is finished. İsa bitti dediğinde our, our battle against sickness and disease was also over. Hastalık ve illete karşı savaşımız bitmişti. Make up your mind. Aklınızı verin. My days of sickness and disease are over. Benim hastalık ve illetle günlerim bitti deyin. Number six. Altıncı. We made it to the end. Yay. Sonuna geldik. Evet. Hallelujah. Hallelujah. Be sure and pray all that hand later. <laughs> Number six, God wants us to act and think like Him. Altıncı şey, Tanrı e, onun gibi davranmamızı, onun gibi düşünmemizi istiyor. Proverbs chapter three. E, Süleyman'ın öz değişleri üçüncü bölüm. Let's look at verse twenty-seven and twenty-eight. Yirmi-yedi ve yirmi-yedi ve yirmi-sekizin cayetlere bakalım. God wants us to act and think like Him. Tanrı onun gibi davranmamızı ve düşünmemizi istiyor. Do not withhold good from those to whom it is due when it is in your power to do it. Do not say to your neighbor, go and come again tomorrow and I will give it when you have it with you to do it now. Elinden geldikçe iyiliğe hakkı olanlardan iyiliği esirgeme. Elinden e, elinde varken komşuna bugün git yarın gel o zaman veririm deme. The Bible instructs us to do good to people when it's in our power to do it. Kutsal kitap diyor ki iyilik yapabildiğimizde insanlara iyilik yapmamızı söylüyor. If you have money and someone needs it, don't tell them to come back tomorrow if you have it today. Paranız varsa ve birisinin ihtiyacı varsa o paraya yarın gel demeyin. So we're supposed to do good to people. 
yani insanlara iyilik yapmamız gerekiyor. You, sana yardım edebiliyorsam kutsal kitap sana yardım etmeme söylüyor. And Galatians 6:10 tells me to be an imitator of God. E, Galatyalılar 16 diyor ki Tanrı'yı taklit et. Whenever God gives us instruction, he's directing us to act like him and think like him. Tanrı bize ne zaman bir şey yapmamızı söylediğinde onun gibi davranmamızı, onun gibi düşünmemizi bekliyor. The reason why God told me to do not withhold good from those whom it is due when it is in your power to do it do not say to your neighbor go and come again tomorrow and i will give it when i have the power to give it to you now the reason god god told me that is because that's how he is elinden geldikçe iyiliğe hakkı olanlardan iyiliği esirgeme elinde varken komşuna bugün git yarın gel o zaman veririm deme dediyse rab tanrı da öyle olduğu için onu yaptığı için bize bunu su yapmamızı söylüyor let me ask you something size bir şey sorayım i want you to answer sincerely bunu gerçekten yüreğinizden cevaplamanızı istiyorum. Is it in God's power to help you today? Bugün sana yardım etmek Tanrı'nın elinde mi? If you don't think it is, this sermon probably doesn't mean that much to you. Tanrı'nın elinde olmadığını düşünüyorsanız bu vaaz sizin için değil. But those of you that believe God can do anything. Ama Tanrı'nın her şeyi yapabileceğini düşünenler. You believe that God created the heavens and the earth. Tanrı'nın gökleri ve yeryüzünü yarattığına inanıyorsanız. You believe that God said light be and light was. Tanrı'nın ışık ol dediğinde ve ışık olduğunda inanıyorsanız. You believe that He did all this for us. Bunun hepsini bizim için yaptığına inanıyorsanız. So let me ask you a question. Size bir soru sorayım. Is it in God's power to help you today? Bugün sana yardım etmek Tanrı'nın elinde mi? Then God is a good God and he is not only has the ability but he is going to help you today. Tanrı iyi bir tanrıdır. Sadece e, size bugün yardım edecektir. God will not tell you to come back tomorrow. Tanrı yarın gelmenizi söylemeyecektir size. He's going to heal you right now. Şimdi size şifanızı verecektir. I want you to stretch your hand toward me right now. Şu an ellerinizi bana doğru uzatmanızı istiyorum. Just, I, the reason I want you to do that is because it's just an act of faith that you're ready to receive. Bunu yapmanızı istememin nedeni şu an bu e, iman e, hareketi. And I'm going to stand in my authority. Ve ben yetkimde durmak istiyorum. And I'm going to release the healing power of God. Ve Tanrı'nın şifa gücünü aktaracağım size. This healing power of God is already in you. Bu Tanrı'nın şifa gücü zaten içinizde. I'm not giving you something you don't already have. Sahip olmadığınız bir şey vermiyorum size. But we, you and I are coming into agreement today. Ama siz ve ben bugün bir anlaşmaya giriyoruz. That we're going to take immediately what belongs to us now. Ansızın bizim olanı anında alacağız. If it's already mine, I don't have to wait another day. Benim Kimse bir gün beklememe başka bir gün almama gerek yok. You wouldn't tell somebody you were witnessing to about salvation. Well, no, no, no. I, I don't want to pray for you. That. Come back tomorrow and get saved. Kurtulmak isteyen birine iman etmek isteyen birine hayır yarın gel e, duayı ederiz demiyorsunuz. You'd want to seal the deal right then. Pray right now. Anında onlarla dua etmek istiyorsunuz. Tanrıya getirmek istiyorsunuz the, onları. The hand of God is on this young lady. Amen. It's on you. Amen. You can say that about yourself. E, Tanrı'nın eli üzerimdeymiş. Bunu alıyorum. The hand of God's on her. Amen. The anointing of God is on her. Amen. Oh, Amen. hallelujah. Amen. Amen. I, I can sense the anointing that's on her right now. God is healing Amen. your body right now from Amen. top of your head to the soles of your feet. Amen. <laughs> Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. So we're not trying to get you to see. We're not trying you to get something you don't already have. Sahip olmadığınız bir şeyi size vermeye çalışmıyoruz. But we're going to come into agreement right now. Ama şimdi anlaşmaya gireceğiz. That the healing power of God that belongs to you. Size ait olan Tanrı'nın şifa gücü. Is going to rise up on the inside of you. İçinizde artacak, büyüyecek. Stop looking for God to heal you from up there. Tanrı yukarıdan sizi iyileştirmesini beklemeyin. It's Christ in you the hope. Of içinizde e, He's in you right now. İçinizde şu anda o. So in the name of Jesus, stretch your hand this way. İsa'nın adıyla elinizi uzatın. In the name of Jesus. İsa'nın adıyla. Take your miracle right now. Mucizenizi alın şimdi. So repeat after me in the name Benden of Jesus. Benden sonra tekrar edin. Sickness, hastalık, disease, illet, devil, iblis. I don't want you. Seni istemiyorum. Let me go now. Şimdi bırak gideyim. Very well. It's gone. <laughs> Gitti. 
Now lift your hands up toward heaven. Şimdi elinizi göklere kaldırın. And say the name of Jesus. Ve deyin ki İsa'nın adıyla. I receive my miracle. Mucizemi alıyorum. I receive my healing. Şifamı alıyorum. I receive it right now. Şimdi alıyorum İsa'nın adıyla. All pain goes. Her acı gidiyor. All pain goes. Her acı gidiyor. From the top of my head. Başımın tepesinden. To the soles of my feet. Ayaklarımın ucuna kadar. I receive brand new body parts. Yeni beden alıyorum. I take my healing right Şifamı now. Şifamı şimdi alıyorum İsa'nın adıyla. In Jesus name. İsa'nın adıyla. Hallelujah. Hallelujah. Now here's how you act in faith. Şimdi nasıl imanda Just hareket edeceğiz? Just close your eyes and thank him for it before you ever feel anything. But Göz- thank you God I got it. Gözünüzü Glory kapatın ve Rabb'e şükredin. Teşekkür edin ona. Just begin to praise him right now. Onu övmeye başlayın. Just begin to thank him right now. Ona teşekkür edin. Hallelujah. Glory to God. Man, contact the person on the bottom of this screen. Let somebody know what God did for you. We want the testimonies. So we can read them next Sunday. Haftaya pazar bu tanıklıkları okumak istiyoruz. Bize yazın tanıklıklarınızı. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Somebody's got Hallelujah. pressure behind your eyes. Birisi gözleriniz e, gözlerinizin arkasında böyle bir baskı hissediyorsunuz. I don't know what it's caused by. Ne olduğunu bilmiyorum. But all that pressure has just been released and your eyes feel normal Ama now. Ama o baskı gözünüzden çıktı ve gözleriniz artık normal. Hallelujah. Somebody's going to you some of you have a hernia right right in this area. E, birisi şurada e, herniyası var. Where your intestines are poking through that muscle wall. E, burada e, kemikli e, baskı hissediyorsunuz tam burada. That lump just went back into your body. Şu an o baskı gitti. All infection goes now. Tüm enfeksiyonlar gidiyor şu an. In Jesus name. İsa'nın adıyla. Now I want you to say this with me. Şimdi benden sonra tekrar edin. I take my hand. Elimi alıyorum. I take my anointed hand. Mese dişli elimi alıyorum. And I lay it upon my shoulder. Ve omzuma koyuyorum. I receive my COVID-19 shot right now. Covid-19 Aşımı alıyorum şu an. You are redeemed. Sen yeniden doğdun. You are exempt. Sen e, muafsın. <gülüyor> you are mu- muafsın sen. <gülüyor> you are sick. You whoop. <gülüyor> Whatever. <gülüyor> you are redeemed. You are exempt. Şu an muafsın. And you do not have to put up with this disease. Ve bu illetle uğraşmak zorunda değilsin. In Jesus name. İsa'nın adıyla. Hallelujah. Hallelujah. That's the power of God. Bu Folks, the Tanrı'nın gospel. gücüdür. Bu it's müjdedir. The, the, they're laughing back there because I'm trying to say Turkish words. Şimdi right arkada there. gülüyorlar Türkçe kelimeler Hallelujah. söylemeye çalıştığım için. That's okay. Sıkıntı yok. God's good. Tanrı iyidir. In Jesus name. İsa'nın adıyla. The hand of God's on your life. Amen. The power of God's on your life. Hallelujah. God's Hallelujah. got something special for you. In Amen. Jesus I take it in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. If Thank it's you up Jesus. here, in the glory to yes. God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. You did a good job with this one. Hallelujah. Hallelujah. Good job, Pastor. Hallelujah. Hallelujah. We like her. Hallelujah. Hallelujah. Three people clapped. There's üç only three people here, but. Sadece <laughs> üç kişi alkışladı. Sadece üç kişi var burada ama. We're neyse. having fun now. Eğleniyoruz. You can tell when the anointing lifts because I start having fun again. Gordy, I'm happy. Mesaj işi gittiğinde no, söyleyebilirsiniz. Artık çok eğleniyorum çünkü. I love preaching. Vaz etmeyi çok seviyorum. I love preaching in Istanbul, Turkey. İstanbul'da vaz etmeyi çok seviyorum. I love this church. Bu kiliseyi çok seviyorum. I love. I even love Sam. Sam'i bile çok seviyorum. I think he's awesome. Harika bir olduğunu düşünüyorum. I mean. I, I, there's, there's a couple of times there I was wavering. Birkaç kez oldu bir yani beğenemedim. But I, but I still love him. Ama I hala seviyorum onu. I, but in ser- all seriousness, I love Gerçekten, Pastor Godwell. Pastor de çok seviyorum. I love seviyorum. his wife, Pastor Priscilla. Eşini Pastor Priscilla'yı da çok seviyorum. I love the apostles of this house. Bu evin elçilerini de çok seviyorum. Pastor Corey and Pastor Rose. Pastor Güçlü ve Pastor Gülben. I feel an eternal connection to this ministry. Bu e, hizmete sonsuz bir bağ hissediyorum. And it's been my distinct honor and privilege to preach to you today. Ve bugün size vaaz etmek benim için çok büyük bir onurdu. I love you. Sizi seviyorum. I believe in you. İnanıyorum size. I gave my very best seed to this church. Bu en büyük, en iyi e, tohumumu bu kiliseye verdim. Three years ago, I brought my daughter here. Üç yıl önce kızımı buraya getirdim. Her name is Hope. Adı Hope. And I just left her here. Ve şimdi onu orada böyle bıraktım onu burada gittim. <gülüyor> Pastor Gavi, you're not going to take her home. No, pa- I'm leaving her here. No. Pastor Gavi dedi, <gülüyor> evine götürmeyeceğim mi onu? Yo, burada kalacak o. Thank you for loving my daughter. 
e, kızımı sevdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Onun için yaptıklarınız her şey için çok teşekkür ederim. Ve size tekrar vaaz etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Live and in person. Gerçekte sizler de burada olduğunuzda. Sizi seviyorum. Bye. Bye bye.